హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ద మన్లా ఎక్సలెన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు ఇజ్రాయిల్ పాలిస్తీనా ఇష్యూ గురించి ఒక మంచి టాపిక్ని మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీలో ఈ రెజల్యూషన్ తీసుకురావడం జరిగింది అందులో ఇండియా అనేది రెజల్యూషన్కి సపోర్ట్గా ఓటింగ్ అనేది వేయడం జరిగింది సో ఆ రెజల్యూషన్ అంటే ఏ రెలి ఆ రెజల్యూషన్ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి రెజల్యూషన్ యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీలో ఒక ఇజ్రాయిల్ పాలిస్తేనా గురించి ఏ ఏ రెజల్యూషన్ పాస్ చేశారు అందులో ఇండియా యొక్క స్టాండ్ ఎలా స్టాండ్ అనేది ఎలా ఉంది అనే టాపిక్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఈ టాపిక్లో మనం యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీయే కాకుండా ఇండియా ఇజ్రాయిల్ ఇండియా పాలిస్తేనా ఇష్యూస్ ఒక ఇండిపెండెన్స్ నుండి ఇప్పటి వరకు ఎలా కొనసాగుతున్నాయి క్లియర్గా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సో మొట్టమొదటిగా కాంటెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఇండియా ఓట్స్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ఇయన్ రెజల్యూషన్ దట్ కండెమ్స్ ఇజ్రాయిల్ ఇజ్రాయిల్స్ సెటిల్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ఆక్యుపైడ్ పాలిస్తీనా పాలిస్తీనియన్ టెరిటరీ ఇన్క్లూడింగ్ ఈస్ట్ జెరూసలిం అండ్ ద ఆక్యుపైడ్ సిరిస్ సిరియన్ గోలాన్స్ ప్రీవియస్గా మనం ఒక ఇజ్రాయిల్ పాలిస్తీనా ఇష్యూలో మనం చూసుకుంటే ఇది వందల సంవత్సరాల నుండి ఈ గొడవ జరుగుతూనే ఉంది రీసెంట్గా కూడా అక్టోబర్ ఏడవ తారీఖున జరిగినటువంటి అమాస్ ఐదు వేల రాకెట్లని ప్రయోగించి ఇజ్రాయిల్ పైన దండయాత్ర చేయడం జరిగింది దానికి ప్రతీకారంగా ఇక ఇజ్రాయిల్ మనకు వార్ అనేది డిక్లేర్ చేసింది అమాస్ పైన ఈ యొక్క పాలిస్తేనా కంట్రీ పైన సో అందుకనే ఈ యొక్క ఈ రెజల్యూషన్ అనేది పాస్ చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క దగ్గరగా ఈ వార్ ద్వారా దగ్గరగా పదకొండు వేల మంది కంటే ఎక్కువ జనాభా చనిపోయారు అందుకని ఏవైతే ఆకుపై టెరిటరీస్లో ఈ ఇజ్రాయిల్ అనేది పెత్తనం కొనసాగిస్తుందో దానికి ఎగినిస్ట్గా రెజల్యూషన్ పాస్ చేస్తే అందులో ఇండియా సపోర్టివ్గా ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేసి సపోర్టివ్గా ఎస్ ఈ ఆకుపై టెరిటరీస్లో మీ యొక్క పెత్తనం అనేది తగ్గాలని చెప్పేసి ఇండైరెక్ట్గా మనం దీనికి రెజల్యూషన్ సపోర్టివ్గా మనం ఓటింగ్ అనేది వేయడం జరిగింది ఇందులో నూట నలభై ఐదు దేశాలు సపోర్టివ్గా ఓటు వేయడం జరిగింది ఏడు దేశాలు అంటే యుఎస్ఏ ఇజ్రాయిల్ హంగరే అండ్ కెనడా ఇలాంటి దేశాలు మనకి మనకు ఎగినెస్ట్ ఈ యొక్క ఈ రెజల్యూషన్కి ఎగినెస్ట్గా ఓటు వేయడం జరిగింది ఓకే పద్దెనిమిది దేశాలు ఓటింగ్ యాప్స్టైన్ అవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు యూపీఎస్సి ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ ఆస్పెక్ట్లో చూసుకుంటే ఈ యొక్క మిడిల్ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ ఏషియా అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఈ యొక్క మిడిల్ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ ఏషియా అనేది యూపీఎస్సీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ చూసుకున్న దగ్గరగా ఐదు నుండి ఆరు క్వశ్చన్లు వచ్చాయి ప్రిలిమ్స్లో మెయిన్స్లో కూడా రీసెంట్గా ఐ టూ యూ టూ ఇవన్నీ కూడా వెస్ట్ ఏషియన్ రిలేటెడ్కి టాపిక్ రిలేటెడ్వి సో ఇందులో మనకు ప్రిలిమ్స్ ఆస్పెక్ట్లో మనకి క్వశ్చన్ అడిగేటప్పుడు మ్యాప్ పాయింటింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇజ్రాయిల్ పాలిస్తీన్ ఆ ఇష్యూ తీసుకుంటే ఇజ్రాయిల్కి ఉన్నటువంటి బార్డర్గా ఉన్నటువంటి దేశాలు ఏంటి అది మీకు ఎక్కువగా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది ఇజ్రాయిల్ బార్డర్ కంట్రీస్ ఒకసారి మీరు కామెంట్ సెక్షన్ ద్వారా పోస్ట్ చేయండి ఇందులో అడిగే ఎక్కువగా గోలా నైట్స్ ఎందుకంటే ప్రీవియస్ ఆక్యుపైడ్ ఏరియాస్ సో వెస్ట్ బ్యాంక్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గాజా స్ట్రిప్ ఈ త్రీ ఏరియాస్ని ఇప్పుడు మేజర్గా ఇష్యూస్లో ఉన్నాయి సో ఈ ఏరియాస్ ఏ ఏ కంట్రీస్తో బార్డర్గా ఉన్నాయో ఒకసారి మ్యాప్ని క్లియర్గా చూసుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఆర్డర్ కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ ఆస్పెక్ట్లో సో ఇండియా స్టాండ్ నవ్వు టాపిక్కి వస్తే లెట్స్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద టాపిక్ ఇండియా స్టాండ్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నుండి ఇప్పటికీ వరకు కూడా మన ఇండియా అనేది ఒకే ఒక స్టాండ్పై కన్సిస్టెంట్గా ఇండిపెండెంట్ డెసిషన్స్తో ముందుకు వెళ్తూ ఉంది ఇండియా యొక్క స్టాండ్ ఈ యొక్క ఇజ్రాయిల్ పాలిస్తీన్ ఆ ఇష్యూలో ఎలా ఉందంటే టూ స్టేట్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దీస్ టూ కంట్రీస్ ఈ యొక్క టూ స్టేట్ సొల్యూషన్ ద్వారా మీ రెండు దేశాలే కూర్చొని డైలాగ్ ద్వారా ఈ ఈ రెండు దేశాలు కూడా మనం సాల్వ్ చేసుకోవాలని మనం క్లియర్గా మన యొక్క ఒపీనియన్ ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేయడం జరిగింది ఇప్పుడు మన యొక్క స్టాండ్ తెలిసే ముందు ఇండియాకి ఇజ్రాయిల్కి ఉన్నటువంటి రిలేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నుండి ఇప్పటి వరకు ఎలా ఉన్నాయి ఇజ్రాయిల్ పాలిస్తేన ఇండియా పాలిస్తేనా ఇష్యూస్ ఎలా ఉన్నాయో చూసి ఫైనల్గా మనం ఎలా స్టిక్ అయి ఉన్నాం మన యొక్క స్టాండ్కి అనేది కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం 
సో ఇందులో ఇండియా ఇజ్రాయిల్ రిలేషన్స్ చూసుకుంటే మనకు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో మొట్టమొదటిగా ఈ టూ స్టేట్స్ తీరీ ఏదైతే ఉందో మొట్టమొదటిగా ఇండియా సపోర్టివ్ గా లేదు ఇజ్రాయిల్ పాలిస్తీనా అనేది ఎందుకంటే మనం మొట్టమొదటిగా మన భారతదేశం ముస్లిం పాపులేషన్ ఎక్కువగా ఉన్నందున మన గాంధీ గారు కూడా ఎస్ పాలిస్తీనాకి సపోర్టివ్ గా ఉండేవాళ్ళం పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఎస్ ఇండియా ఇజ్రాయిల్ ని రికగ్నైజేషన్ చేయడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు నుండి మనం డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ కంటిన్యూ చేస్తూ ఉన్నాం రెండు వేల పదిహేడులో ఒక హిస్టారిక్ మూమెంట్ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు యొక్క రిలేషన్ ని ఒక ప్రాగ్మాటిక్ షిఫ్ట్ అంటే ఒక మూమెంట్ క్రియేట్ చేసి ఇతను ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ గారు ఇజ్రాయిల్ విజిట్ చేయడం జరిగింది రెండు వేల పదిహేడులో నెక్స్ట్ చాలా విషయాల్లో మనం వేరే దేశాలు ఇజ్రాయిల్ కి ఎగినిస్ట్ గా రెజల్యూషన్ పాస్ చేసినప్పటికీ మనం ఎప్పుడు కూడా తటస్థ వైఖరితో మనం న్యూట్రల్ ని బ్యాలెన్స్డ్ గా మెయింటైన్ చేస్తూ వస్తున్నాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఇండియా పాలిస్తీనా రిలేషన్ చూసుకుందాం ఈ రెండు రిలేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూసి తర్వాత మన ఫైనల్ గా మనం ఈ రెండు దేశాల మధ్య సత్సంబంధాలని ఎలా కంటిన్యూ చేస్తున్నామో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇండియా సపోర్ట్ ఫర్ ద పాలిస్తీనియన్ కాజ్ ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద నేషన్స్ ఫారెన్ పాలసీ మన ఫారెన్ పాలసీలో ఇనిషియల్ స్టేజ్ నుండి కూడా మనం పాలిస్తీనాని రికగ్నైజ్ చేస్తూ వస్తున్నాం నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ లో మొట్టమొదట ఒక మొట్టమొదట నాన్ అరబ్ స్టేట్ ఈ యొక్క పాలిస్తీనా లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ రికగ్నైజేషన్ చేసినటువంటి మొట్టమొదటి దేశం ఏంటంటే నాన్ అరబ్ కంట్రీ ఎస్ మన భారతదేశం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో ఇండియా బికేమ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ కంట్రీస్ టు రికగ్నైజ్ ద పాలిస్తీనియన్ స్టేట్ ఇప్పుడు పాలిస్తీన్ అనే ఒక ఒక రాష్ట్రాన్ని ఒక దేశాన్ని మనం ఉంది అని చెప్పి రికగ్నైజ్ చేసినటువంటి మన భారతదేశం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో తర్వాత నుండి మన డిప్లొమసీ రిలేషన్స్ స్ట్రాంగ్ గా అయ్యి ఎస్ మన యొక్క ఆపరేషన్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫీస్ కూడా పాలిస్తీన్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఇదే కాకుండా రెండు వేల పదిహేడులో ఎప్పుడైతే మనకి ఇక మోడీ గారు ఇజ్రాయిల్ కి విజిట్ చేయడం జరిగిందో మన పాలసీ న్యూట్రల్ గా ఉండాలని చెప్పేసి ఎస్ మనం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నరేంద్ర మోడీ గారు ఈవెన్ మనకు ఈ యొక్క పాలిస్తీన దేశాన్ని కూడా విజిట్ చేయడం జరిగింది మన డి ఐపనేషన్ పాలసీ అనేది మనం ఈ ఇజ్రాయిల్ పాలిస్తీన మధ్య సత్సంబంధాలు పెంపొందించుకోవడం కోసం ఫాలో అవుతున్నటువంటి పాలసీ డి ఐపనేషన్ ఏంటి ఈ యొక్క డి ఐపనేషన్ అంటే ఏంటి డి ఐపనేషన్ మీన్స్ ఐఫాన్ మీన్స్ ఐఫన్ మీన్స్ ఎస్ ఇది మనం ఐఫన్ అంటాం డి ఐపనేషన్ మీన్స్ ఇజ్రాయిల్ పాలిస్తీన్ ఈ యొక్క డి ఐఫనేషన్ మీన్స్ మనం చూసుకుంటే రెండు ఒకే విధంగా ఇజ్రాయిల్ పాలిస్తీన్ అనే దేశాన్ని ఒక ఒక ఎంటిటీగా తీసుకోవట్లేదు మనం రెండు దేశాలని డి ఐపనేషన్ మీన్స్ ఐఫన్ ఇది డి ఐఫనేషన్ మీన్స్ ఐఫన్ తీయడం అంటే డివైడ్ చేయడం ఇజ్రాయిల్ వేరు పాలిస్తీన్ వేరు ఇదే దీని యొక్క డి ఐఫనేషన్ పాలసీ యొక్క మేజర్ ఉద్దేశం ఓకే ఇక్కడ ఇజ్రాయిల్ పాలిస్తీన్ రిలేషన్స్ అంటే ఇజ్రాయిల్ పాలిస్తీన్ అంటే కలిపి మనం చూసే వాళ్ళు ఎంతో ముందు ఒక ఇజ్రాయిల్ కి ఏదైనా మనం ఒక ఒక ఇష్యూని డీల్ చేసేటప్పుడు ఇజ్రాయిల్ ని ఎస్ పాలిస్తీన్ ఆ దేశం ఏమనుకుంటుందో వాళ్ళ యొక్క దేశంతో మన యొక్క ఇబ్బంది కలుగుతుందేమో అనేది భయం ఉండేది ఇంతకు ముందు కాకపోతే గవర్నమెంట్ మనకి ఇండియన్ ఫారెన్ పాలసీలో ఈ యొక్క డి ఐఫినేషన్ ద్వారా ఇజ్రాయిల్ పాలిస్తీన్ అనే యొక్క హైఫన్ తీసేసి ఈ దేశం వేరు ఈ దేశం వేరు ఇజ్రాయిల్ తో డిఫెన్స్ ట్రేడ్ ఈ రిలేషన్స్ లో అగ్రికల్చర్ లో ఎకనామిక్ గా కూడా రిలేషన్స్ పెంపొందించుకునేటప్పుడు మనం పాలిస్తీన అని మనం మనకు మైండ్ లోకి తీసుకోము అంటే ఇండిపెండెంట్ గా ఒక సపరేట్ ఎంటిటీగా ఇజ్రాయిల్ తీసుకొని మన యొక్క రిలేషన్స్ అనేవి ఒకే ఒక విధంగా ఉంటాయి మన పాలిస్తీన ఇష్యూ తీసుకునేటప్పుడు పాలిస్తీనాలతో పాలిస్తీనా దేశంతో మనం తీసుకునేటప్పుడు మనం వాళ్ళతో చేసే రిలేషన్స్ ఎకనామిక్ గా పొలిటికల్ గా కల్చరల్ గా కూడా వీళ్ళ దేశంతో ఒక డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి దీన్నే మనం డిహైపనేషన్ పాలసీ అంటారు అంటే ఇంతకు ముందు ఒకే విధంగా తీసుకోవడం ఈ రెండు దేశాలని మనం ఒకే విధంగా చూడడం చూసేది ఇప్పుడు డిహైఫినేషన్ అంటే ఏ సపరేట్ ఎంటిటీగా మనం ఈ పాలసీని మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ డి ఐపనేషన్ పాలసీ చూసుకుంటే మనకు జ జనరల్ గా యుఎస్ఏ వాళ్ళు మన ఇండియా పాకిస్తాన్ రిలేషన్స్ లో యూజ్ చేసేవారు ఈ రెజల్యూషన్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క నిన్న జరిగినటువంటి రెజల్యూషన్ లో ఈ రోజు రెజల్యూషన్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్ రెజల్యూషన్ కి సపోర్టివ్ గా ఇండియా ఓటు వేయడం జరిగింది ఎందుకంటే ఆకుపై టెరిటరీస్ లో ఈ గోలా నైట్స్ లో మనకు ఈ యొక్క ఇజ్రాయిల్ కి రోల్ తక్కువగా ఉండాలని చెప్పేసి రెజల్యూషన్ ఇంతకు ముందు టూ వీక్స్ బ్యాక్ మన
ఎమర్జెన్సీ లెవెల్లో గాజాకి హ్యుమానిటేరియన్ ఎయిడ్ ఇవ్వాలని చెప్పడం జరిగింది ఆ రెజల్యూషన్లో కాకపోతే ఈ రెజల్యూషన్లో టూ వీక్స్ బ్యాక్ జరిగినటువంటి రెజల్యూషన్లో అసలు ఈ వార్ అనేది అమాస్ జరిగిన టెర్రరిస్ట్ అటాక్ని ఈ రెజల్యూషన్లో మెన్షన్ చేయలేదు అక్టోబర్ సెవెన్ జరిగినటువంటి ఈ రెజల్యూషన్లో అక్టోబర్ సెవెన్లో జరిగినటువంటి ఈ టెర్రర్ అటాక్ గురించి ఆ రెజల్యూషన్లో మెన్షన్ చేయకపోవడం ఇండియా అనేది క్లియర్గా లేదు మీ యొక్క రెజల్యూషన్ అందుకనే మేము యాప్స్టైన్ అవుతున్నామని చెప్పి మనం మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇండియా ఎప్పుడూ కూడా కొన్ని పారామీటర్ని చూసుకుంటూ ఉంటుంది ఇండియా యొక్క ఫారెన్ పాలసీ ఎప్పుడు కూడా కొన్ని పారామీటర్స్ ని ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది ఇండియా అనేది వైలెన్స్ ని కండెమ్ చేస్తుంది ఇండియా మేజర్ ప్రైమ్ పాలసీ కాంపొనెంట్స్ అండ్ వర్చ్యూస్ ఏంటంటే పీస్ అనేది మనకు మేజర్ కాంపొనెంట్ పీస్ అనేది మనకి మొట్టమొదటిది వీఆర్ ఎగ్నెస్ట్ ద టెర్రరిజం రాడికలిజం సో అందుకని అక్టోబర్ సెవెన్ జరిగినటువంటి టెర్రర్ అటాక్ ని ఆ రెజల్యూషన్ లో మెన్షన్ చేయకపోవడం ద్వారా ఇండియా అనేది యాప్స్టైన్ అయ్యింది ఓకే దీన్ని బట్టి చూస్తుంటే మీరు ఇండైరెక్ట్ గా మనం ఇజ్రాయల్ ప్రో ఇజ్రాయల్ లేకపోతే ప్రో పాలిస్తీనా అనేది కాదు మనం డి యొక్క డిఐపినేషన్ పాలసీ ద్వారా ఎస్ ఎప్పుడైతే మనం కావాలో యొక్క ఏ ఇష్యూస్ లో మనం తగ్గి ఉండాలో ఏ ఇష్యూస్ లో మనం ముందుకు వెళ్లాలో అనేది మన ఇండియా ఇప్పుడు కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేస్తున్న డిప్లొమసీలో కొన్ని పారామీటర్స్ ద్వారా సో అది ఇండియా యొక్క గొప్పతనం సో ఈ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచురీలో మనకి ఇండియన్ ఫారెన్ పాలసీకి ఉన్నటువంటి మేజర్ ఛాలెంజెస్ ఏంటి ఈ ఛాలెంజెస్ చూసుకుంటే రీసెంట్గా ఉన్నటువంటి జియో పొలిటికల్ టెన్షన్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ చూసుకుంటే మేజర్గా రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ చైనాస్ అగ్రెషన్ ఇన్ సౌత్ చైనాసి అండ్ తాలిబన్ ఎంగేజ్మెంట్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తాలిబన్ తాలిబన్స్ ఎప్పుడైతే ఓవర్త్రో చేశారో ఆ గవర్నమెంట్ని ఎస్ ఇక్కడ కూడా మనం ఒక ఛాలెంజెస్ని ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాం నైబర్హుడ్ ఇన్ క్రైసిస్ మన ఇండియా చుట్టూ ఉన్నటువంటి మాల్దీవ్ శ్రీలంకలో ఎప్పటికప్పుడు చైనా యొక్క రోల్ ఉండడం అదేవిధంగా వాళ్ళు కూడా కొన్ని కార్డులు ప్లే చేయడం ద్వారా ఈ యొక్క ఇష్యూ అనేది ఎప్పుడు కూడా మన భారతదేశానికి ఉన్నటువంటి మేజర్ ఛాలెంజెస్ మిడిల్ ఈస్ట్ ఏషియా మీన్స్ ఎప్పటికప్పుడు మిడిల్ ఈస్ట్ ఏషియాలో ఎస్ క్రైసిస్ నాన్ వైల్ వైలెన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది సో ఎనీహౌ మిడిల్ ఈస్ట్ ఏసే అంటే ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి పాలిస్తీనా ఇజ్రాయిల్ ఇష్యూ రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ మీన్స్ ఎస్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుండి జరుగుతున్నటువంటి కంటిన్యూస్ వార్ ఇక్కడ కూడా మనం డిహైపినేషన్ పాలసీ లానే మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాం మనం ప్రో రష్యా ఉన్నట్టు అందరూ అనుకుంటారు కాకపోతే మనం ఎప్పుడైనా హ్యుమానిటేరియన్ ఎయిడ్ కావాలంటే మొట్టమొదటి నిలబడేది భారతదేశం ఎప్పుడైనా కూడా ఒక టెర్రరిజానికి ఎగినెస్ట్ గా మాట్లాడాలన్నా ఒక రెజల్యూషన్ పాస్ చేయాలన్నా కూడా మొట్టమొదటి నిలబడేది మన ఇండియానే అదే ఇండియా యొక్క గొప్పతనం ఓకే ఈ క్వశ్చన్స్ యూపీఎస్సిలో మనం చూసుకుంటే ప్రిలిమ్స్ అంటే మ్యాప్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతూ ఉంటారు మెయిన్స్ లో మనకు అడిగేది ఇండియాస్ ఫారెన్ పాలసీ డ్యూరింగ్ దిస్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచురీ వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద మేజర్ సిగ్నిఫికెంట్ డెవలప్మెంట్స్ ఇన్ ద రీసెంట్ టైమ్స్ అనే క్వశ్చన్ యూపీఎస్సిలో అడగడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే జిఎస్ టూ మెయిన్స్ లో మనకు జిఎస్ టూ లో చూసుకుంటే ఈ టాపిక్ క్లియర్ గా సిలబస్ లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి మనం ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూద్దాం యూపీఎస్సి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్ మీ ఆన్సర్ ని యొక్క కామెంట్ ద్వారా పోస్ట్ చేయండి మెయిన్స్ క్వశ్చన్ డిస్పైట్ ద గుడ్ విల్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ ఇజ్రాయెల్ కన్సిడర్ ద సిగ్నిఫికెంట్ కంట్రిబ్యూషన్ దట్ ఇండియా మేడ్ టు ద కాజ్ ఆఫ్ పాలిస్తీన్ ఎల్యూసి డేట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్